Aujourd'hui, on va préparer un dessert en verrine 100% fraise, extrêmement gourmand. C'est une recette super facile à préparer et rafraîchissante. C'est parti Dans une casserole, je commence par mettre 600 g de fraises. Donc, J'ai utilisé des fraises congelées, mais vous pouvez bien sûr utiliser des fraises fraîches. Ensuite, je presse un demi-citron. J'ajoute 75 g de sucre à doser bien sûr selon vos envies. Et je mélange bien le tout. On va porter le tout sur feu moyen pendant une dizaine de minutes. Je viens remuer régulièrement. Pendant que les fraises sont en train de compoter, je dilue l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Dans 10 g de gélatine en poudre, je mélange bien le tout et je mets de côté. On va bien laisser les fraises se vider de leur eau et bien ramollir. Et quand vous estimez que vos fraises ont assez ramolli, on va venir bien mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez tout simplement verser le tout dans un blender ou un mixeur. Avant de mixer, vous éteignez le feu, donc hors du feu on ajoute la gélatine en poudre. Et je mélange un petit peu pour faire fondre la gélatine. Vous pouvez remplacer la gélatine par de l'agar-agar si vous le souhaitez. Ensuite, une étape très importante à ne pas négliger, on va venir filtrer le coulis de fraises. Donc on va tout simplement le passer au tamis fin pour retirer toutes les petites graines. Vous pouvez également réaliser cette recette avec des framboises ou même le fruit de votre choix. Par la suite, on va séparer le coulis de fraises dans deux bols différents. Donc on le sépare en deux. On essaye de faire des quantités identiques. Et on réserve le tout au réfrigérateur pour laisser totalement refroidir. Pendant ce temps, vous pouvez vous avancer en coupant quelques fraises fraîches. Donc j'en ai pris 250 g et je les coupe en tout petits cubes. Vous prenez par la suite 200 ml de crème liquide entière très froide et on va venir la monter. Donc pour cela, il va falloir la fouetter quelques minutes à l'aide d'un batteur et on s'arrête tout juste avant qu'elle commence à être trop ferme. On verse un premier bol de coulis sur la crème montée. Donc avec cette partie-là, on va réaliser une mousse à la fraise. Et l'autre partie, on va la laisser telle qu'elle, on va laisser bien prendre et ça va devenir de la gelée de fraises. On mélange délicatement avec une marise jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et on peut passer immédiatement au montage. Donc vous prenez vos verrines, vous versez dans le fond 2 à 3 cuillères à soupe de mousse aux fraises. Vous allez voir, après un temps au frais, votre mousse aux fraises va se raffermir. Donc ne vous inquiétez pas. C'est normal si elle est un petit peu liquide au début. On ajoute quelques morceaux de fraises fraîches pour apporter de la texture. Ensuite, on recouvre encore deux mousses aux fraises. On lisse un petit peu la surface. On ajoute encore une fois quelques petits cubes de fraises fraîches. Et pour terminer, on verse le coulis de fraises par-dessus. Donc n'hésitez pas à y aller généreusement. Vous réalisez autant de verrines que possible. Donc ensuite, on va réserver au frais pendant 3 heures minimum avant de déguster. Pour la décoration, j'ai pris quelques fraises que je viens trancher en quatre. Donc sans aller jusqu'au fond et ensuite je les étire pour former ceci. On n'a plus qu'à déposer les fraises sur les verrines et on a un superbe dessert. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt